très difficile de penser aux au spectateurs quand on écrit un, un script parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et euh, donc il y a, y, a, y a deux pièges quand on s'intéresse à cette question. Le premier, c'est de se perdre dans la particularité, d'essayer de comprendre vraiment à qui on parle, de faire un film seulement pour un segment de population, pour les jeunes de 15 à 25 ans, pour la ménagère de moins 50 ans, pour les personnes âgées. Alors qu'il y a quand même un point commun entre tous les spectateurs, je pense, de mon point de vue, c'est que quand on va au cinéma, on cherche à s'échapper de quelque chose. C'est pour ça qu'on est dans, dans une boîte fermée, qu'on est dans l'obscurité, qu'on est dans une forme de parenthèse. Et c'est peut-être ça qui fait le lien entre tous les spectateurs, c'est que quand ils vont au cinéma, c'est pour rentrer dans une machine, à voyager dans le temps, à voyager dans l'espace, et surtout, une machine à comment dire, à s'échapper de soi. Voilà, le, le point commun, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est moins qui est le spectateur à l'origine, que euh, ce qu'il aimerait devenir, euh, le fait qu'il aimerait se réinventer, qu'il a besoin peut-être d'une parenthèse, et euh, il a besoin de tourner le dos à qui il est. Et donc, le deuxième piège, si je puis dire, c'est l'excès le, de, de psychologie. De, de vouloir rentrer euh, dans la psychologie des personnages en se disant que c'est ainsi que les, que les spectateurs vont se reconnaître, vont s'identifier. Euh, ce grand mythe de l'identification, pour ma part, je pense que c'est un piège, et, euh, parce que la vraie identification, c'est plutôt avec une situation, avec une histoire. Et si une histoire est bien racontée, vous vous identifierez. Vous n'avez pas besoin d'être une jeune fille de, de 9 ans pour vous identifier avec le petit chaperon rouge. Tout le monde a déjà eu peur. Donc, du moment qu'il y a un affect commun, il y aura, euh, il y aura un point commun. Et, euh, et c'est ça, pour ma part, euh, euh, comment dire, comme, comme écrivain ou comme scénariste, euh, à quoi j'essaye d'être euh, sensible et d'être fidèle, c'est de jamais oublier que quand on rentre dans la fiction, c'est pour s'échapper de soi, échapper à soi, expérimenter des nouveaux mondes, expérimenter des situations morales limites euh, qu'on ne rencontrera peut-être jamais dans la réalité. C'est pas simplement pour trouver des repères dans le réel, c'est plutôt pour expérimenter quelque chose de réel sur le plan euh, spirituel ou psychique, dont on ne trouvera jamais l'équivalent dans, dans la réalité, enfin, dans la réalité quotidienne. Donc euh, la fiction, c'est proposer une augmentation d'être, proposer une expérience euh, nouvelle, euh, évidemment à l'intérieur de, de genres identifiables, pour qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on connaît et ce qu'on reconnaît. On reconnaît qu'on est en train de vous raconter une histoire, on accepte le principe qu'on qu va s'échapper de soi, et, euh, et un personnage, plutôt que ressembler à quelqu'un qu'on connaît ou à quelqu'un qu'on aimerait être, ça doit être un, un véhicule pour l'imaginaire, pour, euh, pour échapper même à la condition humaine. Donc il y a quelque chose de vertical, même si au, au cinéma on est assis face à un écran, ou même quand on regarde une série, on, on a l'impression d'être dans l'horizontalité. Quand ça fonctionne, il y a une espèce de changement de repère qui fait qu'on qu s'élève, qu'on s'envole. On, on parle beaucoup d'immersion du, du spectateur, avec l'idée que, un peu comme dans un rêve, on va, on va s'abolir, on va, on va être collé à l'écran, et euh, on va être hypnotisé, et que ainsi on va avoir un, un plaisir particulier. Et je crois que le vrai plaisir, c'est l'idée qu'on va se détacher de la perception naturelle, qu'on ne va plus être limité à son point de vue, puisque dans la vie quotidienne, on a un corps, justement, et on, et on est limité à son corps dans sa perception, alors qu'au cinéma, la caméra, euh, si elle fait bien son travail, vous permet d'échapper à un point de vue particulier, vous permet d'échapper à votre point de vue et vous offre, je sais pas, le point de vue d'un objet, euh, le point de vue du ciel, euh, euh, le point de vue euh, du rêve. Donc la, la caméra va, va s'éloigner, va se détacher du corps physique, y compris euh, celui des acteurs. Et tout ce que vous avez sur un écran, ce sont des, des véhicules pour se purifier de soi, pour se débarrasser de soi. Et pour, euh, parfois, certains vont chercher l'extase, mais le, le mot extase n'est pas simplement religieux. C'est une expérience de, de vacances. Voilà. On va prendre des vacances de soi-même. Et euh, c'est ça la promesse de la fiction. Si on prend la notion d'empathie, euh, qui est très présente aussi bien chez les producteurs que chez les scénaristes inquiets de, de faire naître de l'empathie parce qu'ils pensent que c'est la seule manière pour un spectateur de s'attacher à, à un récit, la notion d'empathie, si on l'écoute vraiment euh, étymologiquement, « en », ça veut dire « à l'intérieur », donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et « pathie », ça vient, ça donner passion, euh, c'est l'idée à la fois de passivité et d'émotion. Et, euh, et c'est donc l'idée qu'on va pouvoir ressentir exactement la même chose qu'un personnage qui est à l'écran. Alors premièrement, évidemment, le personnage à l'écran, souvent, il ne ressent pas du tout ce qu'il nous fait ressentir, parce que c'est un acteur, il est payé pour faire semblant. Donc le, nous, on ressent des émotions 
qui sont réels, alors que l'acteur, ben, il fait semblant. Donc, il n'y a pas vraiment d'empathie, il y a une simulation d'empathie. Et euh, pour ma part, j'ai trouvé chez Spinoza, alors bon, c'est un philosophe assez difficile, mais il a une idée très simple. Il dit que pour qu'il y ait empathie, il suffit qu'un être humain, il suffit qu'un esprit, imagine que quelque chose, il ne dit pas que quelqu'un, il dit que quelque chose ressente un affect pour ressentir la même chose. Donc si vous regardez, euh, par exemple, je ne sais pas, Ratatouille, vous regardez un rat qui est dessiné, euh, bon, bah, si vous le regardez dans la réalité, le rat, vous n'allez pas avoir beaucoup d'empathie. Si c'est un rat qui passe euh, sur les rails du métro, vous allez plutôt avoir un mouvement de dégoût, de rejet. Mais un rat dessiné, qui veut en plus de ça rentrer dans une cuisine et vous faire à manger, vous allez bizarrement ressentir de l'empathie parce que le récit est bien fait. Et donc, il suffit d'imaginer, vous comme spectateur, qu'une chose dessinée, donc ce rat qui est dessiné, ressent quelque chose, le désir de devenir un chef, le désir de cuisiner, pour se mettre dans la même situation que lui. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'un un récit bien fait euh, peut compter sur cette euh, donnée de départ et, euh, et c'est quelque chose qui, que nous ont confirmé ben, les gens qui font des neurosciences, euh, entre autres, c'est que euh, même un carré et, et, un, et, un, et un cercle, si vous les mettez en mouvement, euh, on, vont donner l'illusion qu'ils ont une intention et vous allez pouvoir avoir de l'empathie avec une forme géométrique. Et, euh, et donc, quand on écrit, il faut être conscient de ça. On n'a pas besoin de psychologiser à outrance pour faire naître de l'empathie. On n'a pas besoin de faire ressentir une émotion par un personnage pour qu'elle soit ressentie par le spectateur dans la salle ou devant son écran. Mais il suffit que la situation soit suffisamment euh, bien construite et prenante pour mécaniquement faire naître euh, la possibilité de l'empathie. Voilà. Et l'empathie, je la distinguerai également de la sympathie. On ne se sent pas intéressé ou on n'est pas forcément en, en sympathie avec un personnage. On peut s'intéresser beaucoup à un personnage détestable. Et il arrive notamment, je ne sais pas, il y a des films de super-héros qui sont des bons exemples, que le méchant soit beaucoup plus intéressant et qu'on qu ait beaucoup plus envie de le suivre parce que son aventure morale ou immorale est bien plus palpitante que les clichés qui sont alignés euh, euh, du côté du gentil. Donc euh, l'empathie, ça ne veut pas dire la sympathie. On peut avoir beaucoup d'empathie pour un personnage extrêmement antipathique, violent, désagréable, destructeur. Et, euh, et c'est à ça qu'on qu doit être sensible quand on invente des, des situations et des personnages. L'empathie, ça ne veut pas dire euh, écrire des personnages gentils. Alors si on complète sur le, le plan, cette fois, euh, vraiment du jugement moral, euh, quand on est euh, face à un film... On est dans une œuvre d'art, donc la question de la morale a l'air de pouvoir être écartée. On va pouvoir, par exemple, être très ému par le personnage du parrain, alors que dans la réalité, si vous croisez un mafieux, il vaut mieux éviter son chemin et être dans un jugement moral de survie. Alors qu'un homme qui va assassiner son frère, qui va, qui va être cruel, vous allez vous sentir à sa place dans la fiction, parce que vous allez vous autoriser parce que c'est de la fiction, une expérience morale euh, limite qui consiste à transgresser votre code de valeur habituel. Par conséquent, écrire une bonne histoire, c'est pas du tout euh, vous mettre euh, dans les, les chaussures du, du gentil. Et il ne s'agit pas d'avoir un personnage exemplaire pour essayer de, de capturer euh, l'assentiment moral de la masse. C'est l'inverse. Il faut prendre euh, quelqu'un qui va être confronté à des choix moraux euh, et qui... Euh, pour que l'histoire soit intéressante, vont tous être mauvais jusqu'à la fin où il va soit rebondir parce qu'il arrivait vraiment au fond du fond et il va avoir une révélation et il va remonter, soit il reste en bas comme c'est le cas à la fin du, du parrain, euh, premier épisode. À la fin, il est devenu pire que son père, il s'en aperçoit même pas. Et c'est une succession de choix moraux catastrophiques qui fait qu'on regarde, euh, qu'on est fasciné, qu'on est passionné et qu'on est en empathie. Donc on est en empathie avec un personnage immoral précisément euh, parce qu'on comprend les choix qu'il fait. Et donc, ce qui fait qu'on regarde, ce n'est pas que quelqu'un est bon ou mauvais, c'est que quelqu'un est en train de vivre un dilemme, c'est-à-dire un conflit moral. Par exemple, dans le parrain, bah, il aime la famille, il aime sa famille, mais il n'aime pas ce que fait sa famille. Mais si quelqu'un essaye d'assassiner son père, il va défendre son père, et pour défendre son père, il va devenir pire que lui. Donc, on comprend le conflit moral, on comprend euh, la contradiction morale, et on regarde ce personnage qui s'empêtre dans, dans son arbitrage moral avec fascination, et on le regarde précisément parce qu'on n'aimerait pas être à sa place, et parce qu'on n'aimerait pas être à sa place, on se sent très proche de lui, parce que bah, dans sa propre vie, on passe son temps à être dans des situations où on n'aimerait pas être à notre place. Voilà, donc, euh, quand on est dans la fiction, ça nous renvoie à nos moments de vulnérabilité, de faiblesse, et, euh, et dans une fiction, on voit le pire, et une fois que le film est terminé, on se dit, bon, bah, ça va finalement par rapport, je, je m'en sors plutôt bien.
On, on sait qu'une œuvre d'art, en général, c'est un don, c'est-à-dire c'est un cadeau. Ça donne à penser, ça donne à, à, à comprendre, ça donne à ressentir. Et c'est donc un cadeau un peu aveugle. Euh, par définition, on ne peut pas savoir à l'avance ce que quelqu'un va faire de ce qu'il reçoit. Et ça fait partie de l'œuvre d'art. Ce n'est pas une démonstration de mathématiques où tout le monde doit arriver à la même conclusion. Ce n'est pas une explication de philosophie. Il n'y a pas un concept. Euh, c'est un espace euh, qui est là pour faire naître des possibilités. Et chacun en fait ce qu'il veut. Euh, reste que, on peut avoir deux positions. Euh, bah, soit on accepte l'idée que quelqu'un ressent ce qu'il veut euh, et que n'importe qui peut penser n'importe quoi et qu'on peut tout penser d'un film, tout est euh, légitime, parce que de toute façon, c'est une émotion, ça, ça se juge pas, ça se démontre pas. Euh, soit on peut quand même avoir une petite nuance et euh, pour ma part, mon plaisir de spectateur, c'est d'essayer de me débarrasser de qui je suis et de, et de mes valises et de mes attendus et de mes concepts pour recevoir quelque chose de nouveau. Et je trouve que le, le plus beau moment au cinéma, c'est juste avant que ça commence parce que tout le monde est là, attentif, euh, attend quelque chose. Il y a vraiment un moment de foi, il y a un moment d'espoir. On attend une révélation, on espère qu'on va être surpris et on espère ne pas être ramené à ce qu'on sait déjà. Et, euh, et donc, euh, la, je, trouve, je trouve la bonne attitude de, de, de perception euh, comme spectateur, et donc éventuellement celui qui écrit aussi doit se mettre en situation de spectateur par rapport à ce qu'il est en train d'essayer de, de, de faire naître, euh, c'est d'être extrêmement disponible et surtout d'être absent. C'est bizarre hein, comme idée, mais de se retirer de ce qui est en train de se passer, de la même manière qu'un sculpteur peut faire confiance à la matière pour avoir ses exigences, ses exigences propres, ou, ou qu'un architecte peut faire confiance à la brique pour décider de à quoi euh, elle a envie de ressembler finalement. Une œuvre d'art, quand même, elle est là, elle existe comme un objet, et c'est un objet auquel il faut faire attention. Et donc, plus on s'efface, plus on va être nourri. Et euh, être spectateur, ça ne veut pas dire arriver avec ses catégories morales, jugées, etc. Être spectateur, ça veut dire accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui est là, qui est, est peut-être beau, qui est une expérience nouvelle. Et si on la fait complètement, on ressortira enrichi à proportion qu'on aura fait attention à ne pas se projeter euh, dessus, à ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Euh. Donc plus on s'efface, et au cinéma, on éteint la lumière, on est en position un peu végétalisée quand même, un peu en situation de passivité. On ne vous demande pas d'agir, ce n'est pas guignol, on ne vous demande pas de prévenir le personnage qu'il y a quelque chose derrière lui. Et cette passivité, pour moi, est essentielle à l'activité supérieure de l'esprit et de l'émotion. C'est-à-dire, plus on est passif euh, du point de vue euh, du corps, plus on va être actif hein, du point de vue de l'imagination. Et, euh, et c'est ça le, le voyage qui est, qui est vraiment promis. Le problème quand on veut captiver un spectateur, c'est qu'on risque d'être trop dans la séduction et de tout faire pour essayer de l'accrocher. Et quand quelqu'un essaye à tout prix de vous séduire, il n'y a rien de plus répugnant en fait, même répulsif. Donc il faut faire attention à ne pas chercher à tout prix à utiliser des recettes pour attraper quelqu'un. Ça, c'est le premier problème. Et donc il faut estimer son spectateur il faut comprendre que le spectateur, il est au moins aussi intelligent que celui qui écrit, et il est probablement beaucoup plus intelligent, euh, beaucoup plus averti que ce qu'on croit qu'il est. Donc il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on fait un objet qui, par définition, s'adresse au plus grand nombre possible, qu'il faut penser que cette masse indistincte va, euh, ne va pas penser, ne va pas réfléchir, ne va pas vous voir venir. Le spectateur d'aujourd'hui est extrêmement averti, il regarde euh, des choses extrêmement variées, il est capable de combiner euh, genre thriller, la comédie romantique, euh, presque dans la même heure de changer de spectacle. Et donc, il, il, il peut... Euh, subir, il peut accepter des, euh, des propositions extrêmement nouvelles en termes de combinaison, par exemple, de, de genre. Donc quand on est euh, euh, auteur aujourd'hui, une bonne manière de se dire qu'on va capter son, son spectateur, c'est de ne pas essayer à tout prix de le séduire, c'est de lui proposer quelque chose qui va nous étonner nous-mêmes. On peut se prendre soi-même comme spectateur. Les, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, etc., on a le droit d'aller très très loin. Je sais que par exemple, euh, c'est une expérience, moi, quand j'ai vu Fight Club, je l'ai vu dans une salle seule euh, un matin à 11h euh, en semaine, il y a très longtemps, et en sortant de ce film, j'ai dit « mais alors c'est possible d'écrire des choses pareilles ?» Et ça, et ça m'a, c'était un, un message incroyablement positif pour moi qu'un qu grand studio américain avec des stars quand même, des Brad Pitt, des Edward Norton, ait fait un film aussi, aussi fou, aussi dément, aussi incorrect, aussi bon discutable, aussi de, 
parfois de mauvais goût, euh, aussi violent, euh, aussi euh, inconscient. Je dis, on peut aller aussi loin. Et oui, en fait, euh, si vous voulez, euh, comment dire, aujourd'hui, euh, toucher un spectateur contemporain, il a vu tellement de choses que pour euh, l'étonner, euh, bah, il faut aller très loin, il faut être extrême. Et être extrême, ça ne veut pas dire être putassier non plus. Il euh, faut être subtil dans son extrémité. C'est bizarre hein, comme, euh, comme proposition, mais il faut être capable de... Je crois qu'un bon critère, c'est est-ce qu'on est capable de se surprendre soi-même et de faire des choses qui nous dérangent nous-mêmes plutôt que de confirmer ce qu'on aime déjà. Et si on est à ce point limite, au point limite de sa compétence et de son goût, je pense qu'on propose des expériences euh, qui vont être intéressantes pour tout le monde. Parce que c'est aujourd'hui, tout le monde est gavé de, de fiction. Il y a tant euh, qu'il y a à la fois une qualité. La, la garantie de qualité, c'est peut-être de bien connaître les lois des genres et de se dire que la nouveauté, aujourd'hui pour un spectateur, c'est de lui offrir des choses qu'il connaît mais en les combinant d'une manière nouvelle. Et euh, la nouveauté absolue n'existe pas, rien ne sort ex nihilo, mais prendre les horizons d'attente du spectateur et du spectateur qu'on est soi-même aussi, mélanger ses expériences pour proposer quelque chose de nouveau, je pense que c'est euh, jamais une sécurité ni une garantie, parce qu'on ne sait pas ce qui va plaire, mais en tout cas, on, on pourra faire naître de l'intérêt, euh, ne serait-ce que le sien propre, ce qui est, ce qui est important quand on essaye d'écrire. Pour ne pas perdre son spectateur, on ne peut pas lui offrir quelque chose de, de radicalement euh, alien. Quoi. On ne peut pas arriver comme... Un... Si un extraterrestre arrive et vous raconte une histoire qui ne commence pas par « Il était une fois », mais par « The Glubes », vous n'allez pas le suivre. Donc, il, il faut quelque chose qu'on peut reconnaître. Et, euh, et en fait, ça s'appelle le genre. On ne dit pas beaucoup, mais un genre, c'est un ensemble de, de règles, de politesse, qui dit « Voilà, je te préviens, je vais te raconter une histoire d'horreur. » D'accord Voilà, on est dans le genre horreur. Ou alors, tiens, je te préviens, euh, ça va être une comédie romantique. Ou elle dit, tiens, je te préviens, par exemple Parasite, qui a eu la Palme d'Or récemment, ça ressemble à un film social, mais en fait, ça va devenir un film d'horreur. Ou alors, dans le même film, par moment, je vais te faire une scène comme si c'était une scène d'horreur, et puis là, c'est de la comédie, et puis là... Donc, euh, euh, prendre les genres, ça ne veut pas dire obéir à un diktat, ça ne veut, veut pas dire renoncer à toute créativité et faire comme tout le monde a déjà fait. Non, c'est l'inverse. Prendre des genres, c'est chercher soit à changer l'ordre des éléments habituels pour fabriquer de la surprise sur fond de, de familiarité, de reconnaissance, soit mélanger des genres, faire des clins d'œil. Alors le clin d'œil, c'est dangereux parce qu'il y a une forme de distanciation. Mais par exemple, les frères Cohen, qui sont des, des génies euh, du récit cinématographique, passent leur temps, pour les spectateurs qui veulent, euh, rentrer avec eux dans ce jeu, à faire des références. On dit, voilà, là, je, je fais une référence à Ulysse. Là, tu vois, les trois filles, en fait, euh, c'est les, les sirènes. Euh, mais si tu n'as pas les références, ce n'est pas grave. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui te tient. Et, et l'ensemble, tu comprends, c'est une errance, ok, tout, tout le monde voit à peu près l'Iliade et l'Odyssée, l'Iliade, bon, le film de guerre à un seul endroit, l'Odyssée, c'est l'errance d'un personnage qui met du temps à rentrer chez lui. Bon, tout le monde a des formes, a des attentes, et du moment qu'il y a au moins une de ces formes combinée à d'autres, il y a à la fois la possibilité d'avoir de la familiarité, et sur fond de familiarité très réconfortante, d'avoir des choses très nouvelles. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui va utiliser le genre policier, ou le, par exemple, le, ou le film d'horreur. Le film d'horreur, ça permet de faire des films politiques beaucoup plus intéressants que euh, ceux qui disent « voilà, je vais faire un film politique ». Parce que soudain, le film politique, il, bah, par exemple, Parasite, les moments de jugement euh, politique, de jugement social, sont intégrés dans la forme horreur et ça passe beaucoup mieux. Donc, euh, euh, bien choisir ces genres, c'est se, se garantir euh, qu'on va pouvoir faire passer des, des intentions... Euh, de manière détournée, subtile, euh, artistique, euh, esthétique. Et, euh, et ça permet de ne pas être collé à son message. Hitchcock, par exemple, faisait la, la différence entre la, une esthétique de la surprise et l'esthétique du suspense. La surprise, c'est deux personnages sont en train de, de dîner à table et soudain, une bombe explose. Surprise. Bon, la surprise, ça marche une fois. Et quand on revoit le film, on se dit « Ah ouais, tiens, il y a la bombe qui va exploser ». Donc la surprise perd son intérêt très vite. Et, euh, et ce n'est pas très captivant, c'est juste choquant, euh, surprenant. Alors que le suspense, il dit « Voilà, on voit quelqu'un qui vient mettre une bombe sous la table, et ensuite, deux personnages viennent tranquillement s'installer pour dîner. » Et là, il y a du suspense. Et là, on peut faire durer très longtemps, etc. Et il se passe quelque chose parce qu'on a créé une attente. Donc un, une histoire, un récit digne de ce nom, euh, ne repose jamais que sur une esthétique de la surprise et du choc, même si le cinéma euh, y est très favorable par, par, par sa nature, c'est un art du temps, donc on peut surprendre à n'importe quel moment. Mais euh, pour que le film dure, c'est-à-dire qu'on a envie de le revoir, euh, ou qu'il nous accompagne, 
euh, il faut que plutôt qu'ils relèvent euh, d'un suspens ou en tout cas d'une promesse, hein, c'est-à-dire que les choses qui sont mises en place euh, au départ vont vivre pendant tout le film, parfois de manière souterraine, et, euh, et vont s'étendre jusqu'à la fin, et pour certaines, vont même durer après. Il y a des films qui terminent par euh, des, des conclusions qui sont à la fois insatisfaisantes euh, sur le plan de l'attente, donc on est déçu, par exemple, je ne sais pas, une séparation, ça finit, euh, euh, l'enfant rentre dans le bureau du juge et doit choisir s'il doit vivre avec son père ou sa mère. Bon, euh, c'est la question qu'on se pose depuis une heure et demie, on a envie d'avoir la réponse. Le film s'arrête là. Ben oui, parce que de toute façon, ça veut dire... On comprend, donc c'est frustrant sur le plan de l'attente qu'on a, mais on est satisfait sur le plan de la narration, parce que bah oui, c'est bien de s'arrêter là. C'est ça le sens de ce film. Euh, C'était ça le thème du film, on ne peut pas choisir entre ses parents, et donc ça doit s'arrêter avant ce choix impossible, parce que de toute façon, elle ne peut pas le faire. Donc peut-être que quand ils ont cherché à écrire ce film, les, euh, voilà, les scénaristes, peut-être qu'ils ont essayé des scènes qui n'ont pas fonctionné et que quelqu'un a eu l'idée de supprimer les scènes qui ne fonctionnaient pas et de s'arrêter avant la résolution. Donc, euh, si on s'intéresse au spectateur, vous s'intéresser à sa satisfaction, le satisfaire, ça ne veut pas dire lui donner ce qu'il attend. Ça veut dire lui promettre quelque chose, éventuellement le décevoir, mais aller, le décevoir non pas en ne répondant pas à la question, mais le décevoir d'une manière qui lui permet de changer de niveau. « Tiens, j'attendais une réponse à ce niveau, c'était oui ou non. » On ne me donne pas la réponse. Ah oui, parce qu'en fait, la réponse, elle est au-dessus. C'est que la question n'était pas bonne, par exemple, hein, pour une séparation. Donc, il euh, faut réfléchir à la satisfaction du spectateur. Ce qui va plaire à un spectateur, ce n'est pas forcément que tout le monde survit à la fin. Sauf si vous êtes dans une comédie, il ne faut pas tuer tout le monde. Mais à la fin de Roméo et Juliette, c'est à chaque fois qu'on le voit, on se dit « Non, ce n'est pas possible, ils ne vont pas les faire mourir à la fin. » Oui, mais la mort des personnages fait bizarrement partie de la satisfaction à l'intérieur du genre dans lequel on est. Évidemment, il y a des techniques pour créer euh, euh, de l'empathie et ou de la sympathie. Et euh, c'est très simple, en fait, si on prend le truc de Spinoza qui dit « il suffit d'imaginer que quelque chose ressent quelque chose pour ressentir pareil bah, », si vous prenez cette définition, euh, si vous prenez quelque chose, prenons X-Men, hein, c'est quelque chose, hein, c'est des espèces de créatures euh, mixtes. On prend Wolverine, la première fois qu'on le voit, il se fait taper dessus. Et en fait, il se laisse taper dessus parce qu'il est tellement fort, il fait un revers de la main. Et... Mais pourquoi il commence par se laisser frapper C'est pas une stratégie, bien sûr, c'est parce que ça va permettre aux gens de parier euh, sur l'autre plutôt que sur lui et donc de faire gagner plus d'argent. Mais il commence par se laisser frapper parce que le spectateur qui voit quelqu'un se faire frapper va prendre la défense. Euh, de celui qui s'est frappé. C'est l'inverse de la vie. Hein. Dans la vie, vous faites frapper, il n'y a personne qui vient vous aider, mais au cinéma, tout le monde euh, va être de votre côté. Et ensuite, quand il devient ultra-violent et qu'on voit qu'il y avait une dissymétrie totale, il était capable de tuer son adversaire d'un revers de la main d'emblée, euh, on comprend euh, l'astuce scénaristique. Euh, si, on, si on regarde un peu comment c'est fait, c'est tu commences soit par sauver un chat, soit par te faire frapper, et on est de ton côté. Après, il y a House of Cards qui fait l'inverse, puisque tout le monde connaît ce truc-là maintenant. Il faut, faut proposer du nouveau. Donc un personnage qui s'adresse à la caméra après avoir son premier acte dans, le, dans la série, c'est de tuer un chien ou de l'achever, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est pas de la cruauté. Il dit « bon, ben voilà, j'ai fait grâce ». C'est quand même un psychopathe, le personnage. C'est quand même un assassin, c'est un futur président des États-Unis. Mais il commence par tuer un chien. Ça va vous mettre dans une ambiance un peu distanciée. Mais on vous propose une expérience nouvelle. On dit « voilà, d'habitude, on te fait sauver un chat, là, on te fait tuer un chien ». Ok, on comprend, c'est nouveau. Alors, si, euh, si vous voulez fabriquer des personnages intéressants, soit vous réfléchissez à l'horizon d'attente habituel du spectateur, vous dites, tiens, le spectateur, il est habitué à ça, il est habitué à ça, je vais lui proposer un truc un peu différent, ça va faire un lien entre nous, peut-être qu'il va, va être sensible à la nouveauté. Euh, ou alors, ce que vous pouvez faire, selon le genre dans lequel vous êtes, c'est utiliser ces techniques euh, basiques. Euh, mon personnage qui est trop fort, je commence par le laisser se faire frapper, comme ça il subit une injustice et on va s'identifier à lui, on va avoir envie qu'il gagne, vous voyez, donc euh, c'est dans quel ordre on met les informations. Et, euh, et sinon, en fait, moi, je, je, ce que je pense vraiment, c'est que quand il y a une dictature en ce moment du personnage, on voit beaucoup de projets où il y a un personnage, mais au fond, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de monde. C'est comme si le personnage était sur fond vert et attendait miraculeusement qu'on ait une empathie pour lui parce qu'il pleure, donc on va pleurer. Euh, moi, je crois plutôt à la situation. Je pense que le, le personnage, euh, il est au croisement de plein d'éléments qui font partie de l'écriture, d'éléments soit symboliques, soit les, les décors, l'endroit où ça se passe. Euh, un personnage, c'est juste un élément dans un réseau d'autres personnages. Donc un personnage n'a de sens que par rapport à des personnages différents de lui, par rapport auxquels il, il se positionne. Et puis surtout, c'est la situation, c'est-à-dire c'est ce qui se passe qui fait que 
le personnage va faire naître de l'empathie. Donc, moi, je serais pour euh, faire attention à ne pas surpsychologiser le personnage parce que vous allez tendre à, à l'isoler de son environnement et faire confiance à l'environnement et à la situation que vous créez qui fera naître euh, de l'empathie. Et après, là encore, ça dépend des genres. Il y a des... Dans le drame familial, on est obligé d'aller dans la psychologie. Mais si vous êtes dans un film de science-fiction, ça va évidemment être le monde, la situation qui va faire naître assez mécaniquement de l'empathie. Et ensuite, vous avez presque deux... Il y a, Il y a deux types quand même de d'acteurs, donc selon le, le matériau humain que vous choisissez, <rire> le matériel humain, pardon aux acteurs qui, qui regardent, mais à un moment, c'est quand même le, le métier, c'est d'incarner physiquement, de faire voir euh, quelque chose. Vous avez les acteurs qui sont ultra singuliers physiquement et, euh, et qui vont être donc ultra incarnés, euh, avec éventuellement de, de la laideur, de la monstruosité, etc., quelque chose d'étonnant. De, de... Et puis ceux qui sont des surfaces de, de projection, euh, des Cary Grant, vous voyez, les, les personnages de Hitchcock, typiquement, sont presque des formes vides où la situation prime sur son incarnation. Et même si des Grégory Peck, etc., ont beaucoup de charme, ils sont là surtout parce qu'ils sont lisses, c'est une surface de réception. Donc il y a les acteurs qui sont en, en creux et dans un genre policier, par exemple, ça, ça peut être bien parce que les gens peuvent se projeter juste sur la situation. Et d'autres euh, où ils vont être en relief et euh, où vous êtes, vous êtes dans, dans un genre où, cette fois, vous avez besoin d'une incarnation très forte, euh, du social. Alors, dans le social, ça peut être un peu des deux, euh, dans le drame familial. Euh, euh, voilà. Après, c'est à chacun de faire ses arbitrages avec les acteurs qu'il a. Et quand on parle d'un personnage ou d'un héros, il euh, faut faire attention, c'est que le, bah, le héros, il, il prend sens dans un ensemble et chaque personnage est là pour incarner une facette, mais du thème. Le, le thème qui est traité, euh, chaque personnage va presque être un cas éventuellement pathologique d'incarnation du thème, de manière à ce qu'il n'y euh, ait pas de doublon. C'est-à-dire, s'il y a deux personnages... En fait, c'est un système de fonction. Euh, si, si on regarde ça, c'est presque comme un jeu d'échecs. Bah, le roi, il ne fait pas comme le fou, il ne fait pas comme le pion. Alors, les pions, il y en a plusieurs. Bon, Est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs pions Dans un film, peut-être pas. Peut-être qu'il faut un seul pion. Et euh, il faut que chaque personnage ait une fonction dans le récit tellement précise qu'il n'y a aucun doute quand on se demande euh, qui va faire quoi. On dit bah, c'est lui qui va faire ça, c'est lui qui va faire ça. Bon, alors bien sûr, euh, euh, quand on cherche, à faire, vous savez, on, dit, on cherche à faire des personnages qui soient tridimensionnels pour que le spectateur puisse reconnaître en eux la complexité. Mais euh, si on regarde ça de près, c'est jamais un personnage qui est tridimensionnel tout seul. Les personnages prennent du relief par contraste, c'est un système de différence. Et euh, ce à quoi s'identifie le spectateur, c'est peut-être moins un personnage que le film dans son intégralité, que le système de personnages et son identification peut changer. Euh, et euh, par exemple, si, si, si la caméra indique un mouvement, il y a des moments, je ne sais pas, dans Tueur né de Oliver Stone, parfois c'est le point de vue d'un couteau ou c'est le point de vue d'une balle. Alors est-ce qu'il y a une empathie avec le couteau Non il y a plutôt une empathie avec celui qui va recevoir le couteau, mais ce que dit la caméra, c'est que pendant le mouvement du couteau qui va tuer quelqu'un, bah c'est ce mouvement-là qu'on accompagne, et donc c'est aussi un personnage. Donc tout ce que vous filmez, au fond, est un personnage, et tout ce qui apparaît à l'écran peut être un personnage, peut faire naître euh, du mouvement psychique. Euh, on appelle ça de l'identification, mais c'est assez grossier, parce que c'est quand on sort du film, on, dit, euh, euh, on, parle, on parle des personnages. En termes de perception, par exemple, si on montre un aquarium avec des poissons, à des occidentaux et à des orientaux, et ensuite on leur demande ce qu'ils ont vu, les occidentaux vont parler des poissons, et les orientaux vont parler des, des algues. Euh, donc pour certains, euh, un élément décisif sera du décor, et inversement, c'est assez imprévisible. Et donc c'est pour ça que quand on écrit, il faut proposer une expérience complète, il faut que le décor soit traité comme un personnage. Par exemple, Bachelard a écrit un truc sur la politique de l'espace, bah, même des Américains comme John Truby en parlent, il dit bah, quand, quand vous choisissez une maison, euh, c'est un personnage. La manière dont euh, l'espace euh, est organisé, euh, les pièces, euh, est-ce que c'est en hauteur, est-ce que tout ça, il y, y a une psychologie en fait euh, de, du décor euh, qui fait que le vrai respect euh, du spectateur, c'est de lui proposer une expérience où tout ce qu'il voit est un personnage. Et donc l'ensemble est un réseau de personnages. Et ben il y a per tel personnage, c'est la forêt, d'accord C'est pas quelqu'un la forêt, mais dans les films d'horreur, elle a une intention, donc elle est traitée comme quelqu'un. Donc il faut traiter la forêt comme quelqu'un. Euh, celui qui se perd dans la forêt, il ben, y a plein de manières de se perdre. Il y a celui qui a peur, il y a celui qui cherche, il y a celui qui veut sauver. Et ils forment il forme ensemble un système qui fait que, comme spectateur, on circule. Parfois, on est celui qui est poursuivi, ou soudain, on est celui qui veut sauver. Et on ne ressent pas les mêmes choses. Et, euh, et, et, et donc, il faut concevoir ces personnages comme un... Presque en termes d'électricité, on, on crée des pôles 
et entre ces pôles, il y aura de l'électricité. Et selon qui regarde, il va circuler d'une manière plus ou moins libre, euh, plus ou moins vaste, plus ou moins rapide, entre tous les personnages qui sont comme les, les pôles de ce système électrique. C'est quelque chose qu'on entend dire, on parle de personnages tridimensionnels pour dire qu'ils ont euh, euh, du relief et, et qu'ils ont une forme de, de réalité. Il ne euh, faut pas confondre la réalité et la vérité. Il ne faut pas qu'un personnage ressemble à quelqu'un. Ce n'est pas ça qui fait qu'il va faire naître de l'identification ou, ou, du, ou du mouvement ou, ou de l'intérêt. Et euh, je disais, à, à faire attention à cette illusion, ce n'est pas simplement en mettant un détail apparemment contradictoire dans la psychologie d'un personnage que soudain il va être tridimensionnel juste parce qu'il est contradictoire. Non, il est contradictoire, bon, il n'est pas forcément mieux dessiné euh, s'il fait des choses euh, inattendues euh, selon sa psychologie. Euh, donc plutôt que concevoir un personnage comme tridimensionnel, hein, c'est ce sur quoi j'insiste, ce qui va donner le sentiment du relief, hein, c'est-à-dire le, le sentiment de la vérité, c'est les rapports, hein, c'est les relations entre les personnages. Donc plutôt que creuser la psychologie d'un seul personnage, faire attention à ce qu'on écrit, en fait, c'est toujours plusieurs personnages ensemble, en même temps, en situation, en réaction les uns avec les autres. Et c'est comme si tous ensemble, ils formaient le personnage euh, qui, euh, qui est le héros du film. Quoi. Donc, ce n'est pas un personnage en particulier. Si vous prenez le parrain, bah, euh, comment il s'appelle Le personnage joué par la Pacino, euh, euh, il ne serait rien s'il n'y avait pas aussi euh, ses deux frères. Il y a le, le, le lâche, incapable, l'autre, le, le, le frimeur euh, ultra-violent. Et, et on comprend sa position. Lui, euh, il n'est ni l'un ni l'autre. Donc, euh, euh, les personnages se définissent les uns par opposition aux autres et prennent du relief comme ça. C'est vraiment, il faut penser ça comme ça. Si on se réfère à la notion d'unité en se disant qu'un récit doit proposer une unité pour qu'un spectateur soit pris, il faut faire attention à ne pas faire une interprétation trop limitée des catégories d'Aristote avec unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose, l'unité d'action dans un film d'action, c'est des actions successives. Par contre, l'unité, c'est plutôt quelque chose d'organique. C'est-à-dire que quand on propose un, un récit, une narration, euh, tout doit être organique. Donc l'unité, c'est plutôt euh, l'ensemble qui fait que tout tient ensemble. Enfin, ce qui fait que tout tient ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des parties différentes. Il y a, il y a, on n'est pas obligé de rester au même endroit pour raconter une histoire, sauf si c'est euh, important que ce soit dans un lieu clos, que ce soit pour des questions euh, économiques ou des questions de genre. Euh, si vous avez un drame familial, ça n'a pas besoin de bouger beaucoup. En même temps, on va peut-être s'ennuyer. Euh, si vous faites une épopée, euh, un récit épique, ben, il va changer de lieu beaucoup. Et ça va être un problème. Votre action va être épisodique, euh, dispersée. Donc, comment faire ben, Une solution, c'est que ce soit les mêmes personnages qui fassent ce voyage ensemble pour avoir justement quelque chose de l'ordre de, de l'unité, de la cohésion. Et, euh, et quand vous faites un récit, il faut avoir un, un mélange euh, d'unité et de variété. Donc, en fonction de ce que vous racontez, il faut évidemment proposer de la variété, c'est-à-dire de la nouveauté et de la variation, sinon personne ne vous regarde, et proposer quelque chose qui tient tout ça. Et euh, je parlais des genres, mais un genre, ça fait l'unité de ce que vous voyez, ça fait même la couleur de ce que vous voyez, c'est même une indication euh, presque de, de, de ton, euh, d'humeur. Si vous regardez un film des frères Cohen, comme, je sais pas, Inside, Lewin Davis, du début à la fin, il y a une mélancolie qui baigne l'ensemble, et à l'intérieur de cette mélancolie, il euh, y a des formes qu'on peut reconnaître, mais c'est ça le ton d'ensemble. Et c'est un truc de musicien, au fond c'est un, un, un bluesman, donc c'est un film qui a le blues, donc il y a une unité. Voilà. Et l'unité, elle se décline ensuite, elle se décline en décor, euh, il neige, euh, euh, il vit dans des espaces où il ne fait que passer. Donc l'unité, c'est plutôt celle euh, du thème, hein, c'est-à-dire de l'histoire qu'on raconte, euh, qui se décline de manière aussi variée que possible pour donner un sentiment de satisfaction. Et je crois que c'est les, les japonais, les, les chefs japonais qui sont spécialisés dans les ramen. Donc il y a des restaurants qui ne font que des ramen. Ils ont un, un concept qui s'appelle le umami, U-M-A-M-I. Et l'idée, c'est de satisfaire le consommateur. Et pour qu'ils soient satisfaits, ils ont, ils ont une pratique qui consiste à euh, nourrir, euh, comme euh, par couche, euh, toutes les attentes du spectateur pour qu'il ait le sentiment de satiété. Il ne saura pas dire exactement pourquoi, mais l'unité du bol de ramen, c'est qu'il y a à la fois de la variété, de l'unité, il euh, y a quand même des pâtes et des trucs qu'on reconnaît, il y a un œuf, il y a de la protéine, a, bon, pour ceux qui aiment ça, et euh, le umami, ça veut dire que toutes les attentes qu'on a sont satisfaites, on ne saurait pas mettre exactement le doigt dessus, pourquoi Mais celui qui écrit une histoire, il doit penser à ça. 
pour que ce soit euh, umami, que ce soit satisfaisant, il faut qu'il euh, y ait des gens qu'on reconnaît euh, mélangés d'une manière nouvelle. Il faut qu'il y ait euh, peut-être des personnages. Euh, tiens, celui-là, il est plus attachant. Celui-là, non. Il faut peut-être un petit élément d'amertume. Euh, le bon café, il y a une amertume qui est dosée. Il euh, faut un peu de dégueulasserie, peut-être. Pourquoi pas euh, euh, Victor Hugo, il disait ça. Il dit... Euh, si dans Notre-Dame de Paris, avec Esmeralda, on s'emmerderait. Non, il faut Quasimodo. Il faut euh, le grotesque pour faire ressortir le sublime. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut faire un monde complet. Et il euh, ne faut pas être univoque. L'unité, moi, je dirais plutôt... Il euh, faut l'idée que ce soit plein. Il voilà. faut que ce soit plein et que ça satisfasse toutes les, toutes les attentes euh, d'un spectateur. Alors, est-ce qu'un est euh, un bon film ou euh, une bonne série, c'est quelque chose de complet, c'est-à-dire qui va épuiser un thème enfin, ben, C'est intéressant ce mot épuiser parce que ça peut être épuisant. Si tout est épuisé, il ben, n'y a plus aucune possibilité à explorer. Mais en même temps, si tout était épuisé, on peut suivre toutes ces possibilités. Si vous faites un film, vous ne pourrez pas forcément tout épuiser. Mais si vous faites une série, on attend de vous que vous épuisiez toutes les possibilités. Si vous prenez Mad Men, chaque personnage incarne un rapport différent euh, euh, au, au désir, c'est-à-dire à l'idée d'avoir un désir et de le satisfaire, euh, d'être en conflit ou pas avec soi-même quand on, quand on suit son désir. Il y a ceux qui ont une contradiction et qui en souffrent. Il y a ceux qui ont une contradiction et qui n'en souffrent pas. Bon, c'est rare. Et il y a ceux qui n'ont aucune contradiction parce qu'ils ont choisi de suivre toujours leur désir, quelles que soient les conséquences. Donc, chaque personnage incarne, par rapport à ce thème du, du désir, euh, né socialement, une possibilité. Et vous, quand vous regardez, en fait, vous avez un sentiment de satisfaction parce que toutes vos tentations, toutes vos pulsions, mais toutes vos inhibitions aussi vont être incarnées. Euh, si vous regardez Fight Club, vous dites, bon, bah, Brad Pitt, il joue le rôle du ça, c'est la pulsion, donc c'est tentant, bien sûr. Donc quand on le regarde faire, on se dit, ah ouais, c'est ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de socialisation. Edward Norton, bah, lui, il est dans l'inhibition, c'est... Euh c'est le moi, quoi. Et puis, ben, nous, spectateurs, on est entre les deux. On est Edward Norton, on est un moi qui assiste à une pulsion qui est prête à tout, qui n'a aucune limite, tout en sachant que nous, ben, on n'osera jamais le faire. Mais le film nous met en situation de, de comprendre que ça épuise le thème. Euh, voilà, il y a la, la pulsion pure, c'est ça. L'inhibition euh, excessive, c'est ça. Et entre les deux, il ben, y a peut-être d'autres personnages. Il y a la femme qui le croise, qui incarne autre chose, qui peut suivre son désir, mais, mais qui va être fidèle aussi à son désir, alors que l'autre va chercher le renouveau perpétuel. Donc chaque personnage incarne une position par rapport au thème. Et, et vous pouvez chercher, euh, euh, non pas à l'épuiser, mais euh, à offrir le plus de possibilités. Et, euh, et, et donc, quel que soit votre spectateur, euh, si, ce, si vous avez affaire à quelqu'un qui est trop contrôlé et qui va avoir un personnage de pulsion pure, ça va peut-être le satisfaire. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est équilibré entre sa pulsion et, et son inhibition, bah, il va peut-être reconnaître dans Brad Pitt les dangers de la pulsion seule, mais c'est quelque chose qu'il aura déjà réglé. Donc ce que, ce que vous offrez, c'est un ensemble de possibilités, aussi accueillant que possible, pour avoir le, le plus de spectateurs possible, que chacun se sente concerné au moins par un aspect. Euh, du problème. Donc un tel va préférer le méchant dans Batman, parce que le méchant euh, bon, est peut-être plus intéressant. Euh, Batman lui-même va évoluer selon les, les épisodes et va par un moment devenir lui-même méchant. Donc vous pouvez faire évoluer un personnage de manière à, à capturer cette complexité qui permet à autant de spectateurs que possible de monter dans ce véhicule euh, que vous avez construit. Mmh.